El Registro Único de Animales de Compañía fomentará la responsabilidad y la adopción, consideraron dueños de mascotas en un sondeo en el Parque México en la colonia Hipódromo Condesa. Los ciudadanos ven favorable el levantamiento de datos para las mascotas. El RUAC es obligatorio a partir del 27 de marzo de este año. Consiste en registrar los datos a través del portal en línea, el cual solicita un comprobante de domicilio, una identificación oficial, cartilla de vacunación y una foto del animal. Me parece bien, por una parte y por otra no, porque nos piden a nosotros todos nuestros datos, toda nuestra información y no sabemos si le van a dar buen uso o mal uso. Sí es positivo, ¿no? Que, porque, pues bueno, si se te llegan a perder o algo por el estilo, los puedes encontrar más fácil, además, pues ya son parte de la familia, ¿no? Por una parte está bien, ¿no? Porque así si se pierde, pues ya es más fácil encontrarlo, ¿no? Porque a veces es un descuido y... Son tremendos y salen, entonces yo me imagino que sería más fácil de encontrarlos. ¿no? Hacernos responsables a todos los que tengamos un animalito, perrito o lo que sea, ¿no? porque a los perritos, por ejemplo, los abandonan aquí en el parque, los abandonan, los dejan amarrados y se van. Entonces tiene que haber una forma en que... en, en dar con el dueño. O sea, sé que aquí hay como muchas personas que consideran al perrito como familia, entonces siento que está bien que tengan pues, un registro, ¿sabes? Sobre la forma de hacer el registro, algunos dijeron, no hay mayor problema, pues el trámite es simple y les agrada por el tema de las vacunas, ya que coinciden en que sus lomitos son parte importante de su familia y ya no los ven como simples mascotas. Al ser cuestionados sobre las sanciones y una posible multa que contempla la ley por no cumplir con dicho registro, consideraron que pueden ser severas, sin embargo, creen que es una buena medida y necesaria. Sí se me hacen severas, la verdad, ¿no? O sea, porque, digo, yo en mi caso, yo rescato, este, los perritos que tengo, pues son rescatados, ¿no? Entonces, este, imagínate que para mucha gente, ¿no? Que también rescata perritos, ¿no? Que no pueda hacer todo ese proceso y que la vayan a sancionar porque no pueda hacer todo ese proceso, pues ya nadie va a querer rescatarlo. No, pues sí está difícil para pagarla, ¿no? <risa> en este aspecto, pues, la bronca es la economía, ¿no? Pero, pues, por una parte está bien, porque ¿cuánta gente no abandona los pobres animales que culpa no tienen? Los capitalinos consideran que las áreas verdes existentes no son suficientes para la población de animales de compañía que hay actualmente. No, y creo que hay demasiado, hay un exceso ahora de población de perros. No tenemos tanto espacio tampoco para, para los perritos, la verdad. Muy pocas, sí, hay muy pocas. Realmente en áreas verdes hay muy pocas. Digo, más que nada para los cachorros, son, necesitan más correr y eso. Aléjate de las fake news y mantente informado. Suscríbete a nuestro canal.